。美女，放尊重点啊！我跟你说，你想问那事儿，我帮你问了。果然太阳底没新鲜事儿。这王大福啊，开始骗人姑娘说他没结婚。在里头这些日子啊，越想是越觉得对不住他。这个姑娘吧，就是从小就,就父母就没了，是他哥哥嫂子把他带大的。才上了两年初中，他嫂子就不想供他了，就逼着他出来挣钱。你说小小姑娘，年轻漂亮的，一个人到城里头能干些啥呀？这果然这。最终还是被人拐到那个南南厅雅舍，他就白天在饭店打工，晚上就去那个南厅雅舍啊。其实他啊是不愿意干这些事儿，他也不想挣这钱，也是没办法。就经常一个人就躲在没人地方在那哭。我是什么呢？我那段正好在那儿做工，就一来二去我们就好上了。后来他发现我骗他了，他就非要我离婚。说对了，他当时在他的客人里头啊。我总觉得是有一个相对固定的相好。你总觉得？我老觉得他之所以急着要跟我结婚，其实是想摆脱那个人。但是他没有什么证据。嗯，就这样。那不不，等等等等等等等等，美女不，不是啊，罗律师，这事儿非常的重要，咱见一面呗。见什么见啊？姐很忙呢，姐没工夫。什么能比一个女孩的无辜横死更重要呢？是不是，罗律师？呃，我中午请你吃饭，在好彩离你们律所比较近，啊，我这就往那儿走，不见不散。哎，嗯、啊，这个不像啊，什么不像？不像是你的菜。<笑>我什么菜啊？能说吗？可以。那些菜呀，半个巴掌脸儿，说话嗲死人。这审美什么时候就转变了呢？你说什么呢？他是一有夫之妇。哦，有夫之妇啊？那你，你不能勾引这样的人，费时、费力、成本高，还不安全。老徐，啊，哎，知道我为什么愿意跟你搭档吗？为什么呀？臭味相投，哎，知己知。这样，嗯，一会儿你先去见那当事人去啊。嗯，我最近算是发现了，你跟当事人谈价钱比我在行多了。我稍后到，去去骗鬼去吧你！你吃顿饭能稍后到吗？我谈。哎，那话说回来了，我要把这价格谈一下，分成您。好意思吗你？不好意思，你真好意思，真好意思。五十，嗯，烧鹅，招牌金钱肚，黑椒牛肉粒，糖醋。等会儿，请客是吧？啊，你请客就拿这些大炉菜糊弄我啊？知道女孩减肥不能吃哈？服务员，他说那些通通不要，我重新点。呃，要两份木瓜炖燕窝，嗯，两份鲍鱼捞饭，哇，再来。来两个青菜吧，啊，好的，我们店的燕窝有六百六十六的、八百八十八的，还有一千零九十八的，就一千多那就行，谢谢啊。好的，你请啊，只要你好意思。服务员，燕窝一份。好的，陈大律师，您没钱就别请客了，别大肿脸充胖子。别人我请不起，但是你无论我花多少钱都得请，因为有事相求。再给祥记说说呗。说什么呀？秦爱莲那固定相好的事。我之前电话都跟你说的很清楚了。王大福就不能再多提供点线索吗？不能。人家王大福也只是猜测，他就是觉得这秦爱莲死气白咧的，非要嫁给他，是想找他背锅。他把人家给骗了，派人姑娘惨死在他家，最后还说是人家想让他背锅。房子福也不怎么地，可说呢，也不是个东西。这话是把谁给烧上了？谁啊？那肯定不包括我嘛。我还真没往那儿想。不过你要是这么认为，我也没辙。罗律啊，你可是吃着我一千多块钱一盅的燕窝，你这么说我不合适吧？要不然我走。别别别，不用。罗律，看啊。
这之前查这案子呢，查出来很多信息，就顺道的再查一查，你经验丰富。你跟这儿忽悠谁呢？让我想想啊，你是不是想觉得如果那凶手是有钱人，好再多敲一笔啊？火眼金睛<笑>，就是看你吧，看你比较透彻。你这人就这么一个性质。我什么性质？恶劣。想挣钱就恶劣，想挣带血的钱就不是什么好人。吴律师，你这招是怎么考下来的？谁说律师只能代理好人呢？嗯，得，啊，这案子看这样只能我自己查了。好，帮把服务的联系方式发给我，行吗？命令谁呢？请罗律师把王大福的联系方式发给我，行吗？还得够手机。哎，用牢了。哎，秦华，喂，罗英子，我在工商局，有一些情况，你赶快来一趟吧。你赶快进去看看吧，情况对你特别不利。啊、这法人代表怎么会是我呢？这公司的法人代表一直都是刘明啊。你这前夫，这盘棋下的可真够大的。嗨，这是二月份变更的，从他变更成了你。他是四月份跑的吧？起码两个月以前他就开始准备了。不行。我得去查查这个原始材料去。嗯，嗯、呃，您好，我刚才查的那个英明地产的登记材料，能再给我们看一下吗？谢谢。谢谢。哎，同志，嗯，这个材料是伪造的，这个不是我的签名。可是从我们这边看，一切材料具备，一切都合法呀。这身份证是是我的，但是这所有的签名，这都不是我的字儿。变更这个法人不是应该本人到现场吗？应该到现场了呀。可是我我就没来过这儿，我根本就不知道这件事儿。嗯、呃，我看咱们这儿有监控，我们能调一下那天的监控看一下吗？好，那您稍等，我帮您请示一下。啊，谢谢啊。肯定是他带着温迪来冒充的，那这情况就有点不妙了。估计银行贷款他也是这么办的。咱们要是没有充分的证据证明是伪造的，开庭也会很不利。没关系，等他调出监控吧，只要把监控调出来，就一切都好说了。不好意思啊，我们这儿的监控录像只保留最近九十天的，你那天的已经查不到了。温丽，这女的可真够狠的。她，我之前见过她前男友，了解到她一些我不知道的另外一面。刘明也是傻，你不知道自己其实就是温丽嘴里的一块肉而已。我看你也够傻的，你丈夫都把你坑成这样了，你还怪别的女人？我不是替他辩解，你说这件事儿让刘明一个人干，那他绝对干不了。不是说他没有那心，说他没那能力。反正现在，公司的法定代表人是你。从变更的那一天起，公司所有的债权人都会来找你。不行就报案吧。看看，看看还有什么新的债务。实在不行的话，我再报案。我通过在美国的同学了解到一些情况，他在洛杉矶一处叫尔湾的地方购买了一套八十万美金的房产。他现在已经获得临时绿卡了，就是说，只要他不想回来，他就能一直合法的待在美国。八十万美金，都可以拿来还私人贷了。这个是银行的流水和明细，嗯，都在这儿。从目前掌握的情况看。刘明从出走前半年开始，就把你们夫妻共同的账户余额六百万转移走了
，又陆续借了四五家私人贷，总数近五百万，现在利息越滚越高，已经到了六百万左右。他临走以前又用你们的房产做抵押，向银行贷了一千万，也被他转移到了国外，所以算下来，你现在身上应该背负着一千六百万的债务，而且这个数字还在每天往上涨。情况呢，真的是对你很不利。当然，我们也要积极的做工作，但是在司法实践中，要说服法官，让他认定这些借款没有用于你们夫妻的共同生活，有点难。尤其是，在公司的法人变更成你以后，毕竟，借款从他出走前半年就开始了。所以，英子，你要做好输官司的准备。知道了。英子，如果我是你的话。我就会整合资产，处置贵重财物，保留现金，考虑一下今后的生活。我还有贵重财物吗？没有。你不是还有一辆车吗？要不，要不把车卖了？方律的意思是，你现在情况比较困难，嗯，他不能收你二百万，他就收你一百万。剩下的一百万，你找个地方藏起来。不用，欠的是二百万。我既然已经付了，我就不会要回来。还有那个车，我也不会卖。为什么呀？你还想着过以前的那种生活？对。不论到什么时候，我都想活得体面。而且，如果把那车卖了。法院就会认为我转移财产，逃避债务。将来我就会上失信人员名单，我就一辈子都没法翻身了。黄蕊，跟他交代了。啊、哦，交代了。怎么说？他不干。他不想将来被法院列为失信人，他宁可赢上去。他傻吗？如果他的财产都被执行了，还顾得上什么失信不失信啊？他说只能置之死地而后生了。他想活得体面他怎么会知道秦爱莲在王的福家呢？难道是一直跟踪他？哎呀哎呀，这菜园子种的好啊，这长势多好啊！啊，是这，好不好的这也卖不了几个钱儿。现在人都进城里挣钱去了，谁还种地呀、啊？一看您就是不忘本的人。嗯，啊，您是王大福王大哥对吧？呃，您您是？啊，陈硕，陈律师，我们法庭上见过。啊，我是罗英子介绍来找你的。她是我师妹，又是好朋友。哦
，你你有你有什么事儿？如果他真的是想逃债，而并不是想加害于你的话，可以给我们出一份对我们有利的证言，证明这个贷款没有用于你们的共同生活。不管用什么方式，一定要联系上他。哎，王大福，什么事儿？来了个人，说说叫陈陈硕，是是你好朋友，他跟我打听这秦爱莲的事儿。他说他是我好朋友啊。他反正那那么那么跟我说的，是是是不是骗我的？我就说吧，这小白脸的没没安好心眼子。要不这样，我我给轰他走了啊。哎，别别别，他要打听秦爱莲的事儿，你要知道什么你就告诉他吧。啊，哎，我这开车呢啊，先不聊了。嗯，好好好好好吧。好朋友，天不准时。哎哎，谢谢谢谢。这个，你跟那罗律师是是不是那个呀？哎，罗律师是真好，特别好。那你们文文化人合适，特般配，合适，一见钟情，是吧？哎，是是。嗯，呃，王大哥，嗯，那那我这边就直奔主题了啊。啊，嗯，这是有什么事儿啊，还是什么原因啊，让您觉得这秦爱莲她是有固定的相好吗？这个也也说不清楚，我反正我就是感觉。那时候在一块儿，我就就觉得他好像心里他老有点什么事儿。后来就是他逼着我离婚，然后说说想跟我结婚，其实想早一点找个依靠，摆脱那个人。那这人是兰亭雅舍的吗？那应该不是。为什么觉得不是啊？不是这样，就有一次啊，就他让我去兰亭雅舍那个门口接他，他刚出来。滋溜，他他他就跑跑回去了，然后又给我打电话说让我到后面接他，啊，那时候就感觉他好像是怕什么，呃，就就就就我我反正这么觉得的，嗯啊，你也没看着他看到什么了，没有，那当时天还挺黑的，我还真是四四下看了看，也也没没发现什么，嗯回来的正好，妈有事要问你，什么事儿？你先别收拾，你先别动。嗯，你到底出什么事儿了？没，没什么事儿。那你为什么把房子卖了，把钱藏到家里来？还有，刘明的爸妈，在京北住的好好的，那怎么突然搬到岭南来了？嗯，妈。真是什么事儿都逃不过您那双美丽动人的大眼睛哈！是他呀，不是跑了吗？把他爸和妈留在家里让我伺候。您说您闺女是受气的人吗？那我肯定不干呀，我就把那房子一气之下给卖了，把他们赶走了，就这事儿。哎，我想的差不多。我跟你说啊，嗯，你爸马上就要下班了，嗯，对这事儿他特别生气。他要是对你发脾气，你可得做好准备啊！你爸脸皮薄，他受不得人家在背后戳他脊梁骨。我卖我的房子，别人戳他脊梁骨干什么呀？你那个……嗯，英子回来了。爸，您下班了。啊，过来，过来。英子，爸爸问你
，这房子是是怎么回事啊？嗨，爸，你看我这一路开车回来，开的我腿肚子都转筋了。您也不关心关心我，您都关心别人。我刚才啊，都已经跟妈说了，我也懒得解释。那个，你和刘明的矛盾呢、啊？这我们都知道，你们去慢慢解决。但是，你这样对待一对老人。算什么？你不怕人家笑话你啊？谁爱笑话谁笑话，要是被人知道他们一家人怎么对待我的，还指不定笑话谁呢。那也不能把他们赶出家门啊！他们回来以后是四处哭诉，你说我这老脸呢，他往哪儿放啊？那你也不能把咱们家的老房子给他们住啊！你们把房子给他们住了，那又怎么样呢？啊！再说呢，现在我们还算是亲家。我能看着他们老两口去流落街头吗？爸，不是，您把房子给他住，起码要先跟我商量一下吧。哎呀，商量什么？我们那个房子也一直空着。再说，我这样做也能为你挽回一些影响啊。什么影响啊？我被他儿子欺负了，我怕什么影响啊？哎呀，别提了，他们老两口啊。一回来就到处去说说你平时怎么欺负刘明，怎么把刘明逼得离家出走，然后还最后把他们老两口给赶出来了。你爸那脸皮多薄啊，他哪架得住这个呀？非逼着我把那套老房子收拾出来，请他们回去住。好，那吃的喝的用的全买齐了，那冰箱都塞满了。就这样，我去请他们，他们还不愿意搬呢，非逼着你爸亲自去请，什么人呢？爸，听见了吧？他们也好意思做出来。还有您二位，这手机就在手里头，为什么就不能及时给我打个电话呢？你们知道刘明他……不是，没有，算了。那个，既然他们已经住进去了，就让他们住吧。那英子，你是不是有事瞒着妈啊？没什么，我这次来啊，正好是要找他们一趟。我这就过去。哎，干嘛去啊？我不是起诉离婚了吗？但是刘明他不肯露面，我联系不上他，我去找他父母联系他。我和你一块儿去。不是爸，你去能干什么呀？不是你爸去，他不敢欺负你。你这个脾气，去了以后非坏事不可。你看，呃，你把他们赶出来了，他们肯定。非常的恨你，我去呢，哎，能跟他们说点好话，让他们好原谅你，好帮你。爸，我们为什么要跟他们说好话呀？就是您这样的爸才教育出我这样女儿，活该被人欺负。英子，你听着，你和刘明的关系现在虽然有问题，哪怕就是离婚了，对他的父母，也还是要尊敬。这是做人的修养，修养，修养！你从小到大就这么教育我，所以才被人蒙在鼓里。那也要有修养，这是做人的原则。佳怡，把我准备的水果拿过来。妈，您别拿，他们不配吃咱们家送的水果。英子，你怎么变成这样了？啊？拿过来，干。拿着，你别忘了，你是爸爸的女儿。现在，你还是律师。哎呀，行了，英子自己的事儿，你让她自己处理。英子，你早去早回啊。嗯，去吧。真让我不放心呢。来喽，英子，还拿什么东西啊？看来我记忆力还不错啊，还没忘了儿时家的路该怎么走。哟，这冰箱还在这儿呢，那洗衣机也没变样。这家里的东西都没变哈，谁让你进来的啊？你这叫非法侵入他人住宅，知道不知道？非法侵入，嗯，那
我记得你们家不是住城南旧街口吗？我爸爸的椅子，小时候只能他坐。今天趁他不在，我也坐一坐。哎，我现在就打电话，让警察来抓你。你找警察来说这是我们家，然后你们搬到我们家住了，让警察把你们轰走是吗？什么叫你们家呀？来来来来来，秀琴，来来来，什么态度啊？刘明本来做的就不对。英子发脾气，那是很正常的嘛？啊，英子，这个刘明这事儿，我们确实也帮不上你忙。刘明到底为什么这么做？我想不明白。那个女的不是想跟他生孩子吗？但就他现在的身份，你们的孙子出生了也是私生子。刘明要是敢在没离婚之前就去国外跟他结婚。我可以告他重婚罪。我已经向法院起诉离婚了，我希望刘明来应诉。不是说他不回来也可以缺席判决吗？哦，原来是想着这么一手啊，是可以缺席判。刘明欠了一屁股债，跑了。债权人不会因为这点钱就跑美国去找他，对他来说是安全的。我希望他看在我们往日夫妻情分上，给我出一个证言，证明公司的法人和股东是在我不知情的情况下，因为他躲避债务而变更的。如果他愿意这么做，我可以回去跟我父母说，让他们把这房子过户给你们，你们将来也有个养老的地方。哼，你拉倒吧。就这房子，给我我都不要。刘明将来在美国混好了，我们老两口可以去美国养老啊啊！去啊！怎么没人接你们去呢？为什么还要住在我们家房子里啊？这欠的钱跟我有关系吗？我们也没说跟你有关系。至于债主们觉得跟你有没有关系，我们也管不着。二位，我一直都觉得我们俩是恩爱夫妻。就算原来有什么事儿让他怨我，想必也不会有今天这么大的仇恨吧。如果他出了这份证言，于他没有什么伤害，于我可能救命。如果他做了，我可以跟他好聚好散，我不再和他为难。从此一笔勾销，我也不再跟他计较。这个忙你们到底愿不愿意帮？帮不了，跟我没关系别担心了，我就是按照你们的教诲，到了那儿我就跟人赔礼道歉了，也跟他们说了，让他们先安心住在那房子里面，他们也答应我了，说帮我联系刘明。吃饭吧。我就说嘛，待人以诚，总会有回报的。你和刘明走到这一步啊，刘明固然有他不对的地方。但是英子，你有没有想过，恐怕你也需要反思一下。嗯，以后啊，我们会好好照顾他的父母，呃，帮你们化解矛盾，好聚好散。行了，你这吃饭呢，说那些不愉快的干什么？他们儿子对英子做了那样的事儿，咱们还把房子给他们住，算可以的了。那这样，我联系不上他，这封信总可以帮我转交给他吧？哎你还想住这房子吗？哼
。有本事你回去让你父母来撵我们啊！你们俩别后悔了。英子，吃饭，我还赶路呢吗？爸，妈，答应我以后别再跟他们家来往了，更不能把那房子送给他们。为什么？没有为什么，不行就是不行。我是你们的女儿，如果你们还认我这个女儿，就不许和他们来往，不许资助他们。我要知道了，我真的会郁闷死。英子，做人。要大度。我小气，爸，就是不许和他们来往，不许资助他们，生活上不能帮助他们，不然我就不回这个家了。嗯，啊，那个不来往，不资助。刘明就像你，要不然也不会到今天这步。刘明要是真认了这一千多万，你有钱替他还吗？可他万一回家，和他父母一说，把他们。从这屋轰出去怎么办呀？他不敢，他父母身体都不好，他敢让他爸妈知道他背着一千多万吗？再说了，就这破房子，我还不想在这儿住呢。哎，咱那天看的那个那套新楼盘挺好的，啊，改天咱们再去看看。哎，对了，这事儿你可别告诉刘明啊，啊，让咱们儿子啊安心在美国待着，生下孩子，拿到绿卡，气死他！你背着没事。这里付款。请你喝咖啡。给您，谢谢。怎么哪儿都有你？缘分呗，两位没事。好，常识。这里付款。对。聊两句呗。可以啊，按时收费，一小时两千，从现在开始计时啊。你们良城所实习律师就敢出来坑钱，两千一小时，给你。谢谢你啊，陆英子，王大福呢提供了非常有价值的线索。他有什么线索啊？感不感兴趣？感兴趣我问你。不感兴趣，姐很忙呢，没时间给你逗闷子。等你赢了案子再来跟我宣扬。哎，再说了，这案子在我们所已经结束了，你现在忙前忙后的，不就是把秦家当成你的提款机吗？缺德事儿我不感兴趣。女士，您的咖啡啊、哦，谢谢，不客气。那服务费不要了？要啊，两千。加个微信，我转你。可以的，你一小时两千是吧？咱们聊了不到三分钟，哦，也就是二分之一，两千的二分之一也就是一百块钱，一百，收钱。你这会儿人有朋友吗你？你嗯，朋友还不少。喂，周老板。妹呀、啊，你说话方便不？方便啊，您说。你不是让我压着发丝针带那哥几个吗？我压着了，没让他上你那闹，也没让他起诉。那其中一个哥们儿跟我说呀，你们律所有个人啊。老怂恿他去你那闹事儿，去你们律所闹事儿，你知道吧？你防着点啊！哼，明白了，周总。这背后犯坏这人呢，我大概也能猜出来是谁，但是还想跟您确认一下，这个律师他姓什么呀？姓韩。我猜就是他，他这人呀特别无耻，害人还不利己。妹呀，关键是什么呢？哥害怕一点。这个在法庭上，如果判出来对我哥几个不利的话，你又没钱还他们，那他们找你麻烦呀，这不算，哥这江湖地位这就完了。周总，嗯，这您放心啊，虽然这个全还啊我还不起，但我一定会竭尽全力的。我不是还没卖车呢吗？您看我像那赖账的人吗？哎呀，这肯定不是。不，这个姓韩的，这这什么人啊？说出来您可能都不相信。他是我师傅。啥？师傅害徒的呀？嗯，他就是嫌我没把那官司委托给他呗，他没赚上这份钱呀。我说我最烦这种人
，还没事害女的，还是徒弟他也害。你这样，我找一个人会会他行不行、啊？哎呦，那那那那倒不用啊，周老板，那个我是干律师的，我我不能用这种方式。但是还是谢谢您啊，周老板，谢谢您提醒我。那我这边再有什么事儿，我联系您啊。哎，好嘞，啊、嗯，再见，嗯。你昨儿没来公司，他还来你工位上晃悠一圈。没上班还不请假，算他旷工，要扣你工资。韩主任可真关心我哈。回来了，怎么样？回头说，我找他有事儿。进来。师傅，我找您有事儿。罗英子，不上班也不请假。咱们所没规定要打卡吧？我丈夫陷害我，在外面借私人贷，您知道？您干嘛让私人贷公司来律所闹啊？罗英子，你要对你说的话负责任。我当然会负责任了。你敢说你没做过吗？要不然我去拿证据啊。你是我师傅，我遇到困难你落井下石也就算了，真把人给挑过来了，对律所有什么好处啊？你不是还是合伙人呢吗？我怎么做不需要你来教我？他们曾经是我的当事人，我要为他们的利益考虑，帮他们要回欠款。你是合伙人，虽然不知道利益冲突这回事儿，你和他们已经结束了代理关系了，现在人家起诉我，方律师已经接受了我的委托，你还替别人出谋划策。我不知道您这样做违反不违反律师职业道德和职业纪律。您要说不违反，我现在就向律所去汇报。哎哎哎哎哎，我劝师傅住手，否则我会告你。还没出事呢，教训开师傅了。哪儿啊？我只是善意提醒，师傅自爱。师姐，方律找你。哦、oh.。不怕他给你穿小鞋啊？我又不吃他的。那他以后要给我穿小鞋怎么办？他敢，我揍他胖脸。哥，这儿王队。嗯。这怎么还拎几个包子呀？嗯。破案破的连早饭都没吃啊？啊。嗯，咖啡给你买的。王大福那案子我们抓错人了，是不是耽误你跟薛律师挣钱了？不过我估计啊，你们收那代理费啊，也不会吐出来。该吐的吐，不该吐的肯定就留好了呀。<笑>特别忙啊，这一段是吧？我现在啊，一天连五个小时我都睡不上，没白天没黑夜的，重新侦破这案子。你说这也奇了怪了，王大福他居然没杀人，可是实在没有其他犯罪嫌疑人。嗯，没其他犯罪嫌疑人啊。哎，今今儿我找你吧，哎呀，还真就是为这事儿，去找了趟王大福，也了解了一些情况。王大福跟我说呢，钱爱莲他实际上有一个固定的相好的，他不知道为什么，他一直躲着这相好。那你说有没有这可能啊？他这相好呢一直死缠烂打钱爱莲，最后发现这钱爱莲跟王大福还有一腿，一气之下他就起来杀心就。我这就一乱推理啊，证据还得你们刑警去找。那蓝天雅舍能查没查？嗯，也是，反正几百号人呢，不太好查。哎，是不是他常客呀、啊？怎么可能在常客里边？哎，钱爱莲工作那个饭店，查了吗？我就就随口一问。不是大哥，你能不能回我个话、啊？能咱先不吃，你吃去。回个话。我说你这犯人吃的，你不是不知道，我们这破案都是有纪律的。我以为你今天找我什么事儿，你别告诉我你居然是为了你的当事人来这破案的，不像你。那那我什么样？你说。毕业的时候我说立志要当一警察，你老人家语重心长的跟我说啊，人生的目的是为了赚钱，这才是硬道理。你这代理都结束了，你图什么呀？你
你看啊，大家四年，咱一个宿舍吧。啊，你不了解我是吗？强烈的好奇心啊，我就想不明白这事儿。他不在蓝天雅舍，也不在钱海莲工作的这个饭店，那他在哪儿？不啊，做我们警察的事儿啊，你就交给我们吧。我现在累的，走路我都撞墙，你就别给我添乱了。王队，嗯，这边到了。我赶快走了啊！我我嗨嗨，行行 ，OK， 好，啥也没掏出来，哎，也不容易这。哎，我公公那边的态度其实还比较的平和，我要不试试私下给他打个电话？不用了，实在开不出来就算了。就算他肯出这份证言，到了法庭上会认为你们夫妻恶意串通。到时候法官也有可能不认定，我们只能自救。秋花，财产保全做了吗？我已经把保险公司的保函提交法院了，但是现在有一个情况，什么情况？银行不知道从哪儿得知了刘明逃跑的消息，他们和刘明的合同里有逾期支付利息违约的约定，所以你的房子可能很快就会被法院查封的。记忆里许多事情又过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。再计算。